Teşekkür ederim. Sağ olun. Biliyorum ki e, yolda mısınız daha? Çorlu'ya yetişmediniz mi? Çorlu Sarılar Köyü'ndeyiz. Olay yerine birkaç yüz metre mesafedeyiz. Ha, ee, evet. Köy kahvesindeyiz. Evet. E, sevgili Atala, yani bu demin size okudum bu insanların feryatlarını. Bu annelerin acısı geçmiyor. Doğum gününde mezarlıkta olunur mu demiş anne. Yani öyle acı bir tablo ki 25 insan canını kaybetti. Ve 3 yıldan beri bunun hesabını soracak bir Allah'ın kulu yok. Yani ne hükümet bunun üzerine alındı, ne Cumhurbaşkanı bunu kendi üzerine alındı, ne Ulaştırma Bakanı bunu kendi üzerine alındı, ne de Devlet Demiryolları Genel Müdürü bunun üzerinden kendisine bir pay biçti. Sonuç olarak yargılama devam ediyor ama alınan yol yine bir arpa boyu yol halk tabiriyle. Geldiğimiz süreçte bu hesap sorulacak mı? Sorulacak, sorulması için sonuna kadar takip edeceğiz. Biraz önce Cihan Bey çok doğru bir şey söyledi. Burada siyasi sorumluluğu işaret etmeden meseleyi anlamak, meseleyi anlamaya yaklaşmak mümkün değil. E, mesele aslında e, 2002'de başlıyor. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları e, e, özelleştirilmeye hazırlanmaya başlıyor. Bütün e, altyapı işlemlerine ilişkin, üst yapı yatırımlarına ilişkin Ciddi yapısal problemler var. Pamukova bunun ilk örneği, ilk katliamı, biz katliam diyoruz. Ee, ilk katliamı. Fakat 2011 ve 2013'teki mevzuat değişiklikleriyle artık mesele e, ben geliyorum diye bağıra bağıra geliyor. E, ve olacak olanı aslında e, ne diyelim önemsiz görüyorlar. Bir tür sayı hesabı yapıyorlar. Ölebilecek insanlara ilişkin bir sayı hesabı söz konusu. Durumu şöyle anlatayım. Çetin isimli sanık, Çetin isimli sanık e, duruşma salonunda şunu söyledi. Bu köprülerden mesul kişi, köprü ve menfezlerden, köprü ve köprücüklerden anlaşılması için söyleyeyim. Mesul kişi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nda dedi ki bu menfezdeki sorun her neyse sorun var diyorsunuz. Eğer burada sorun varsa burada yani Hudut'tan, Uzun Köprü'den, Eskişehir'e kadar aynı durumda 300'den fazla Köprü ve menfez var. Durumun ciddiyetini böyle anlatmak isterim. Geçtiğimiz hafta yoğun yağışlar sonrasında sosyal medyada siz de görmüşsünüzdür. Birinci bölgede yani Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın idari teşkilatlanmasındaki birinci bölgede pek çok yerde menfezlerin üzerinden e, su aktı altındaki toprağı alıp götürerek e, yaptı bunu. Bunun önlemleri alınmış. Bu bölgede daha önce bilinen Böyle, bu nitelikte bir kaza yok. Hatta neredeyse demir yolunda e, kazasızlığıyla bilinen bir bölge burası. Fakat e, biraz önce anlattığım özelleştirme kamu hizmetinin piyasa koşullarına göre yeniden kurgulanması sonucunda adım adım bu felaket geliyor. Burada bir problem olduğu biliniyor. Önceki seferlerde e, yavaş giden, e, risk olduğu için yavaş giden tren... Bu sefer yavaş gitmiyor neden olduğu anlaşılmaz bir şekilde. Örneğin yüzyıllardır daha doğrusu 150 yıllık bir süredir bekçilerle doğrudan gözlemle risk olup olmadığı analiz edilen e, hatlarımızda, demir yolu hatlarımızda bekçi sayısı önemli oranda azaltılıyor. Hafta sonu görev yapan yol bir gözcüsü bekçi yok. Ve bu kaza bu yüzden oluyor örneğin. Bu iş aslında en başından beri biliniyor helikopterle buraya daha cenazeler çıkartılmadan getirilen bu hattın danışmanlığını yapmasına rağmen burada bilirkişi olarak görevlendirilen bilirkişiler dahi neyin nasıl olduğunu kimlerin sorumluluğuna gidilebileceğine ilişkin köşe taşlarını raporlarında yazmışlar. Sadece sonuç bölümünde mevkileri ve kişi isimlerini yazmamışlar. Fakat biraz önce isimlerini saydığınız anneler, isimlerini saymadığınız babalar, evlatlar, eşler... Bu davaya sahip çıkarak şunu kazandılar. Dediler ki biz bu işi boşa bırakmayacağız, sahipsiz bırakmayacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. Ve bu sayede mahkeme heyeti Türkiye'nin bu konuyla ilgili en önemli kürsülerinden bilir kişileri getirdi. Ve o bilir kişiler genel müdüre kadar sorumluluğun çıkması gerektiğini anlattılar. Biraz önce konuşmacı olan beyefendi söyledi istifa, hala istifa yok. Peki sadece genel müdür ve onun altındakiler mi 
sorumlu olarak kabul edilebilir. Yine söylediniz biraz önce dönemin bakanı, dönemin bakanı doğrudan sorumludur. Peki sadece bu kadar mı? Mesele 2002'de başladı dedim. 2011 ve 2013 mevzuat değişiklikleri bu olayın olmasının birinci elden sorumlusudur dedim. Tıpkı Ankara Yüksek Hızlı Tren e, kazasında, katliamında ölen insanlar gibi birinci elden o mevzuat değişikliği e, bunun sorumlusudur. Dolayısıyla Binali Yıldırım da sorumludur. Onunla ilgili de e, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha fazla oyalanmadan, daha fazla sahir gerekçelerin arkasına geçmeden, tanım yerindeyse gizlenmeden iddianame düzenlenmesi gerekir. Burada alt düzey memurlar yargılanıyor şu anda. Bu alt düzey memurlarla en azından bir bölümüyle ilgili bizim ceza isteyeceğimiz, açık cezalandırılmalarını talep edeceğimiz aileler adına açık ama bu yetmez. Sorumluluğun yukarı doğru gittiği, Türkiye'de kamu hizmetinin, devletin temel faaliyetinin hiçleştirildiği, piyasa koşullarına teslim edildiği açık, bu suretle insan hayatlarının hiçe sayıldığı açık. Dolayısıyla 7 Eylül duruşmasından önce iddianame bekliyoruz. Ee, birkaç söz daha söylemek isterim. Türkiye derin bir adaletsizlik krizi yaşıyor. Biraz önce de konuştunuz, e, daha önce de bütün programlarınızda işliyorsunuz bunu. Derin bir adaletsizlik krizi var. Türkiye'de adalete güven e, ciddi oranda azaldı. Bu, e, bu sebepsiz değil. İki şeyi bir arada yapmamız gerekir. Bir, parçada yani somada. Yoksullukları istismar edilerek madende ölüm koşullarına çalışmak zorunda bırakılan işçilerin davalarını ısrarlı bir şekilde takip ederek. Aladağ'da bir cemaatin yurdunda okumak zorunda bırakılan yoksul köylü kızların kız çocuklarının davalarını ısrarla takip ederek. Hendek'te yoksul e, işçi, orta yaşlı işçi kadınların davalarını takip ederek ve Çorlu'da. Kamu hizmetinin tasfiyesi sonucunda sosyal bir cinayete kurban giden 25 insanımızın davasını takip ederek adalet talebini yükseltmemiz gerekir. Parça parça bunu yapıyoruz. Fakat bu adaletsizlik krizi sadece bizim aşağıdan müdahalemizle, mücadelemizle, parçadaki mücadeleyle aşılamaz. Türkiye'nin esas meselelerinden bir tanesidir bu adaletsizliğin aşılması. Dolayısıyla bütün de aşılmasını e, aşılmasının bir zorunluluk olduğunu bir an için akıldan çıkarmamamız gerekir. Peki e, bundan sonra ne olacak davada? Yani sorumlulara ulaşmak çok mümkün görünmüyor gibi. Yani 3 yıl geçti ama bir arpa boyu yol alamadık. Eylül'de herhalde duruşma. Gelinen son nokta ne? Eylül'de. Evet son nokta ne Can Bey? Şu an içinde bulunduğumuz. Şöyle çok, çok hızlıca biraz önce söylemeye çalıştım. E, yani Bilirkiş raporu geldi dosyaya. Bu bilirkiş raporunda genel müdüre kadar, e, sesim geliyor mu? Geliyor, evet evet, duyuyoruz. E, genel müdüre kadar, e, genel müdür ve altındaki sorumlular işaret ediliyor. Fakat hukuki değerlendirme hukukçuların işidir. Cumhuriyet Savcıları'nın ve yargılamada da e, mahkemelerin işidir. Bu bilirkiş raporundaki saptamalar sorumluluğun yukarı doğru gittiğini de işaret ediyor. Yani genel müdürün de yukarısına. Ee, birinci bölge müdürünün düzeltiyorum ve yukarısına genel müdüre ve siyasi sorunlara gittiğinde işaret ediyor. Bir, birinci bölge müdürü ve onun altındaki e, üst düzey ve orta üst düzey bürokratlarla ilgili daha fazla gecikmeksizin derhal iddianame düzenlenmelidir. Ama iki, bu bilirkiş raporlarıyla e, genel müdürün ve onun da üstlerinin e, sorumluluğu açık onlarla da ilgili daha fazla Gecikmeden iddianame düzenlenmeli ve açık konuşalım adil yargılamanın önünde engel olunmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir yurttaşı adil yargılamanın önünde engel olmamalıdır. Doğru ama hiçbir kamu görevlisi de Adalet Bakanlığı'nın taşla teşkilatının hiçbir görevlisi de ünvanı ne olursa olsun bunu daha fazla savsaklamamalı daha fazla uzatmamalıdır. Peki. Sayın Atana çok teşekkür ederim katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için size kolaylıklar diliyorum. Ve Biz oradaki, teşekkür ederiz. Oradaki e, insanların da acılarını paylaştığımızı lütfen iletin. Allah rahmet eylesin. İleteceğim. Onların da, onların da selamlarını ve teşekkürlerini ileteyim. E, dışarısı giderek kalabalıklaşıyor. Evet. E, taziyenizi ileteceğim. Onların da selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olayım. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.